Hallelujah, praise Lord. Yella Jai TV viewers sukum, engulde anbarna vartikal. Inda naalilum ungale sambale lindu singara mena nigatchik varavelkro. Inda naalil namuk siranda or deva manidinum doctorum thirissa pagale ketti aneek adangilil devude uriyate sinju gundirkhne inda arimyana sachye kelengal. Wangai doktor sir, unggul ay pastor nak kupurun ma, doktor nak kupurun tidak ilah. Sakodran nak kupurun. Sakodran wangai sakodran, unggul ay sahcikle jai tv, neergal kandinggal, pangrundo kandinggal. Anda beri mitpur ma, ki Yesus Kristus ini niat tiri nama tanale, jai tv neergal ane berikum, ini dia mana mana warta kali, nanti kali ini terbit pulak dengen. Orang nalla wipe ane kekurutur kengen. Ula kami mulu bodum, ini dah, na nariya video spakaran, nariya million kanak-kanak maklum ga negatif segala pakar dana n pata lekaran. Inde kriter Kristus samogat terkik, mika ceria ana unme hele kondo boi serikre, ura arpo dama ana tole katci aga, vale katci aga, YouTube baga, ini negar dekun terkere. Thanks. Nichee makbe karter umgal bodum, umgal tole katci bodum rikra aran bade, ini mulu negar bil mudi aga terkene. Nene nalla wife yali ta armi ana sagodi umgal kum neruna tarikum, ini dah mana mana nandri nanti terbit pulak. Apam faster Unga per nangai? Yang per Frederick Paul Edison. Okay. Nann pelli karnai la inu dia bider ke. Okay. Nann uru pelli inu dia talami asri rawu arkan. Mhm. Adi allah mu malai neeranggil la. Naku pancher marthu amade sanjit arkan. Naku pancher. Nyai tikaram egil la. Tericha begalil pay podi pade. Gramu anggalil la pay tericha be illa adi eranggalil la. Tericha be uruwa ki anggir kira pagdi gulil la. Kondu mande kudu pade. Kondu be ayar gula uruwa ki anggur uruwa ki kondu pade anggara uru anggal sanjit arkan. Okay. Apa orang unga family? Enak mana bi, rende pelikal, ur mahal, ur ma makan terkara. Sahodri, rende sahodri, ur tambi. Ibu unga wife, enna warpan ringla wife. Aung lo asli rara kara. Warpan itu. Padi lo ur asli rara. Teacher rara. Pilar lo terawat padi kiri. Nan ga udah gup magal padi kira anga, renda udah gup enu dia makan padi kira. Sahodri, apa ni umur ke udah tuk support, mela umur kiri kira nala panam dia nala, na Jawa wal kelam, abik kuri wal kelam, apa dia erk? Elam ini serap pergi deh, ada tu an dua hari na sulwar na selera ya post la ragum, selera terik tu dasi kelam. Ademari over terik over pas terik. Terinci kulla pama. Nama nenek kita mari William kita pada, ialah nama payeni kumbud, nama mod back bona pin bola ma iran dalai adi bi puriye. Adi periye bi. Anja bagel ini tu nai biar ini semua William kita kum, ini semua nirvana kita kum, ini kita support kita support kita kanga. Adi periye grace an dua kulit periye kriba na, nama ke family irna. Nampak wife support ayer kawan dom, pelanggal support ayer kanom. Nere kurun matil adu nere per kerak ayadu, ngal kerak cerik adu kat terung lai adi kawan esik rangai. Ia nere per kerak ayadu ni illa. An dabar bande, yella arukme awar dah fix pan rara. Ninge ninge nene kawan mara ninge teri payne pedal la. Rebecca awar mbo de. Isa ke dianam panik untuk dana bebel apa agam. Okay. Nih ke dianam pan nama where angkana travel panik nata, yanggiya us skipping ya. Correct tu. Naga mula ya, yanudia, 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 terimaan mana ke? Yanudia, yanudia mupat ti etta atau waste lah terimaan macam. Yang apa orang bebel tu larnu pora re. Bebel tu larnu pukum bodi, yanak rende tanggai kelu orang tambi. Nann kaluri perjuangan keran. Apa anda neerat lah? Nann mande yanak terimaan panik untuk berumbah me. Yan tanggai kelu terimaan panik don, awul ku panik te. Yan tambi ku panal lan mudi pun bodi. Yang mama soltran gelar awul ku panik orang abin ranga. Yan kapu mupat te twice. Mupat te twice. An thirty eight lan panna panna non nensa ini mele enna wan dene kum bodi. Ile le elar me force pan ranga. Kalian panik non te. Apa jom mana bodi. Naa or warta sone. Yan de penne yan ampo enna panam panam. Mupat pat te bean an solomat eh. Yanu di profile an pun ga awul ku yan de panik awal yan pudi cerna naa awul ku kati kiran sone. So anda bagai la, na anda yang dah punya pun pati yang ini beranak solat ini la. Ia na, na ramu berdia nampi rendah ya. Kadal bola anda, orang Adam kat uria yeva lagi, awal uria villa yang mana anda urus sejarah. Nampi villa yang mana yang dia uru aje. Uru aje. 
உங்கள் எலும்பு எப்போ உருவாயிடுச்சோ அப்போயே ஒரு எலும்பு ஒன்றும் உருவாயிடுச்சு அந்த சரியான எலும்பை தேர்ந்தெடுத்துட்டிங்கன்னா நீங்கள் லைஃப் ஃபுல்லாக ரொம்ப பீஸ்ஃபுல்லாக இருக்கலாம் இல்லை எங்கேயோ மிஸ்மேட்ச் ஆச்சுன்னா அங்கே தான் பிரச்சனை வருது அற்புதமான ஒரு மனைவியை ஆண்டோர் உங்களுக்கு கொடுத்தது பெரிய ஆண்டோருக்கு நன்றி சொல்லணும் அப்புறம் பிள்ளைகளை நீங்கள் எப்படி வளர்த்திருக்கு ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையிலே பிள்ளைகளை பிள்ளை இருக்கு பைபிள் எல்லாம் வசனம் எல்லாம் நல்லா படிக்குமா என்னுடைய பிள்ளைகள் எல்லாருமே எப்பவுமே லேட் மேரேஜ் ஆனவங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் மெச்சூர்டு கிடைச்சிருக்கு இந்த இருபது இருபத்தஞ்சில் கல்யாணம் பண்ணுறவங்களுக்கு அந்த குழந்தை எப்படி வளர்க்கணும் வளர்த்தணும் தெரியாது எனக்கு என்னென்னா என்னுடைய தங்கச்சியோட குழந்த பிறந்து அதுக்கு வந்து நம்ம பர்த்டே கொண்டாடி அந்த பிள்ளைங்களை வந்து உருவாக்கி இன்னொரு தங்கையோட குழந்த பிறந்து அதுக்கு சீமந்தம் எல்லாம் பண்ணி அதுக்கப்புறமா தான் இந்த குழந்தை பார்க்கறதுனால குழந்தை வளர்ப்பை பற்றி ஓரளவுக்கு புரிந்த நிலையில தான் நமக்கு கடவுள் அந்த குழந்தையை கொடுக்குற எப்படி ஈசாக்கு வந்து அவன் கூட்டு போகும்போது அந்த பையன் கேட்கவே இல்லை எதுக்கு இந்த கூட்டு போகிறீங்க ஆடை காணுமே நீங்கள் பாட்டினே பலி கொடுக்க போகிறீங்கன்னு கேட்கவே இல்லை கேட்கவே இல்லை அப்போ என்னென்னா அந்த குழந்தை அந்த மனப்பக்குவத்திற்கு உள்ளாக்கி இருக்குது நான் திரும்ப திரும்ப சொல்கிற விஷயம் ஈசாக்கு அந்த அளவுக்கு விதை விதைத்தான் நூறு மடங்கு அவனுக்கு ஆசீர்வாதம் வந்து சேர்ந்ததுன்னா அப்பா மீறி ஒரு வார்த்தை கூட அவன் பேசலை அதை போலவே என்னுடைய குழந்தைகளும் அப்படி தான் வளர்க்கப்படுகிறார்கள் எந்த கேள்வியும் கேட்க மாட்டாங்க உதாரணத்துக்கு அவனே என்ன கேள்வி கேட்பான் எதுக்காக ஆண்டவர் வந்து அந்த மரத்தை வச்சாரு அது மரத்தை வைக்காம இருந்தா இவ்வளவு பிரச்சனை வந்திருக்காரு அறிக்கமா அப்படிப்பட்ட கேள்வி எல்லாம் வரும் நம்ம அந்த கேள்விக்கு நம்ம தெளிவான பதில் சொல்லணும் அப்ப நான் என்ன சொன்னேன்னா நீ கீழ்படுகிறியா இல்லையான்னு பாக்குறத நான் இப்ப நான் உனக்கு ஒரு சாக்லேட் வாங்கி கொடுத்துட்டு இப்ப சாப்பிடாத வெயிட் பண்றா செல்லும் அப்படின்னு சொன்னா நீ சாப்பிடாம இருக்கியான்னு நான் பாக்கணும் பாக்கணும் ஆமா இப்ப எட்டாவது படிச்சு முடிச்சுட்டு இருந்தா போதுமா எக்ஸாம் எழுத வேண்டாமா எக்ஸாம் எழுதா தானே நீ பாஸ் ஆகி வரும் அது கரெக்டா நீங்க பேசி கொடுக்கறது பிள்ளாளும் அப்புறம் வேலை வேலையோட சம்பந்தமாயிட்டு நீங்க எப்படி ஊழியங்கள் டைம் எப்படி உங்களை ஸ்பெண்ட் பண்றது எப்படி கிடைக்குது எங்க அப்பா வந்து என்ன முழு நேர ஊழியரா தான் ஆக்கணும்னு சொன்னாரு முழு நேரமா நீ வந்து பாஸ்ட் ஆகணும் நடத்தப்படுகிறது <laughs> 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 அங்கே நிறைய இண்டூஸ்லாம் கூட படிச்சிருக்காங்க மற்ற மாதிரி எல்லாம் படிச்சிருக்காங்க அவங்க இன்னைக்கு கூட வந்து பார்த்தீங்கன்னா நன்றியோட நினச்சி பார்க்குறாங்க இந்த ஸ்கூல் தான் வந்து எங்களுக்கு ஆமாம் நிறைய அடுத்த ஜனங்கள் சொல்லுவாங்க நாங்கள் கிறிஸ்டின் ஸ்கூல் தான் படித்தேன் அந்த சமயத்துலேயே எங்கள் ஊரில் ஒரு கிறிஸ்டின் ஸ்கூல் வரலன்னா நாங்கள் எல்லாம் படிக்காமலே இருந்திருக்கும் நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க இப்போ நிறைய பேருக்கு அதனால ஏசப்பா மேலேயும் கிறிஸ்டின் மேலேயும் நம்பிக்கை இருக்குது இன்னும் நம்ம மேலே தேவன் மேலே நம்பிக்கை வர வேண்டும் என்று தேவன் எதிர்பார்க்குறாரு நம்ம நம்ம இனி என்னென்ன செய்யலாம் இந்த நம்ம சமூகத்தில் தேவனுடைய ஊழத்துக்காக அடுத்த ஜனங்களுக்காக அவங்க எப்படியோ நம்மளை பார்க்கட்டும் அது நமக்கு பிரச்சனை இல்லை நம்ம வந்தது நம்மளை கருத்தரை சித்தம் செய்வதுக்கு தான் இல்லையா அதனால் நம்ம இன்னும் நீங்கள் வியூர்ஸுக்கிட்ட இன்னும் நம்ம என்னென்ன செய்யலாம் இன்னும் கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் அன்பிற்குரிய ஜாய் டிவி நேர்களே உங்கள் ஜாய் டிவி திங்கள் முதல் வெள்ளி வரையிலும் தினமும் மாலை ஐந்து மணி முதல் ஆறு மணி வரையிலும் சாம்பலில் இருந்து சிங்காரம் என்ற நிகழ்ச்சி ஒளிபரப்பப்படுகின்றது காண தவறாதீர்கள் மற்றவர்களையும் காணச் சொல்லுங்கள் அந்த ஸ்கூலுக்காக ஸ்கூலில் வேலை செய்யணுங்கிறது தான் என்னுடைய விருப்பமாக இருந்தது என்னுடைய தொடக்க கால ஆரம்ப கால விருப்பம் வந்து ஒரு பேராசிரியர் ஆகணும்னு நினச்சிட்டு இருந்தேன் ஆனால் என்னுடைய நிறுவனத்துலேருந்து எனக்கு இந்த பள்ளியில் எடுத்து நடத்துங்கணும் அந்த பள்ளி ஏறக்குரிய மூழ்கிற தருவாயில் நடத்த முடியாத தருவாயில் இருந்தது அங்கே போய் அந்த பள்ளியை நடத்தும்போது அங்கே எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா உடைந்த குடும்பங்களை சேர்ந்தவர்கள் உடம்பினா ப்ரோக்கன் ஃபேமிலிஸ் அப்பா ஒரு பக்கம் இருப்பாங்க அம்மா ஒரு பக்கம் இருப்பாங்க அப்பா வந்து இல்லாத குழந்தைகள் அம்மா இல்லாத குழந்தைகள் அப்பா வேற யாரோடு ஓடி போயிருப்பாங்க அம்மா வேற யாரோடு ஓடி போயிருப்பாங்க குழந்தை வந்து பாட்டி வீட்டில் வளரும் முதல் தலைமுறையாக பள்ளிக்கு வரவங்க ஃபஸ்ட்டு ஜெனரேஷன் ஸ்கூல் பாய்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க அப்போ இந்த மாதிரி குழந்தைகள் அங்கே பார்க்கும்போது தான் எனக்கு தெரிஞ்சது இந்த மாதிரி சமூகத்தில் அடித்தட்டு மக்கள் இவ்வளோ பேர் இருக்கிறாங்க ஆண்டவராக சொல்லுவார் இந்த சிறியரில் எதை செய்தீர்களோ அதை எனக்கே செய்தீர்கள்னு சொல்லுவாங்க 
அப்போ நம்ம வந்து இவர்களுக்கு செய்வதன் வழியாக நம்முடைய கத்தருக்கு செய்கிற பணியாக நான் உணர்ந்தேன் ஏன்னா நானும் ஒரு சண்டேஸ் கிளாஸில் நான் சின்ன வயசுலேருந்தே சண்டேஸ் கிளாஸ் தான் போவேன் என்னுடைய குடும்பம் பார்த்தீங்கன்னா எங்கள் அப்பா முதல் தலைமுறையாக கிறிஸ்தவத்தை ஏற்றுக்கொண்டவர் எங்கள் அம்மா மூன்றாம் தலைமுறையாக கிறிஸ்தவர்கள் அவங்க அது அவங்க தாத்தா அப்பா கிறிஸ்தவர் அவங்க தாத்தாவும் கிறிஸ்தவர் அப்போ இப்படி இந்த குடும்பத்தை சேர்ந்தவங்க நாங்கள் இருக்கும்போது நான் சண்டேஸ் கிளாஸ் வழியாக வரும்போது இந்த சிறுவர் ஊழியம் வந்து ரொம்ப மகத்தான ஊழியமாக இருக்குது எதிர்கால தலைமுறையை நம்ம உருவாக்கலாம் ஒரு பெரியவர்களை மாற்றத்துக்குள்ளாக்குவதை விட ஆமாம் சிறியவர்கிட்ட நம்ம கரெக்டாக சின்ன வயசுலேயும் வந்து மெமரி பவர் ஷார்ப்பாக இருக்கும் அவங்களுக்கு என்ன சொல்லி கொடுத்தாலும் அது மட்டும்தான் அவங்க சிந்தையில் இருக்கும் அதனால் அவங்கள அது ஃபோர்வர்ட் பண்ண மாட்டேன் மறக்க மாட்டேன் அதே சமயம் கொஞ்சம் ஒரு இளம் வயசுலலாம் வரும்போ இன்னும் கொஞ்சம் வாழ்த்தரம் காமு காமிக்கும் சின்ன வயசுல அதுதான் வேதம் சொல்லுங்க இல்லையா வாழன் நடக்க வேண்டிய வழியே அவனே அபியாசம் பண்ணிச்சான் அவன் முதிர் வயதாயிலும் அது மறக்காது அப்படியே ஃபாலோ பண்ணும் அதனால சின்னவங்களுக்கு செய்யறது பெரிய ஒரு சின்ன ஊழியம் சொல்ல முடியாது சின்னவங்களுக்கு செய்யறதுனால சின்ன ஊழியம் செய்ய சொல்ல முடியாது அது பெரிய ஊழியம் தான் அது மாதிரி சின்ன பிள்ளைகளே வந்து டிசிப்ளின் சொல்லி கொடுக்கிறதும் அவங்களுக்கு ஒரு லெட்டர்ஸ் எதனா ஒரு சொல்லிக் கொடுத்துக்கு அவங்கள டி டிசிப்ளினாக கொண்டு வந்தது கொஞ்சம் கஷ்டம் தானே ஆனால் எல்லாமே கருத்துட்ட கிருபே அவரை சித்த விரிக்கிறதுனால நம்ம வந்துட்டு கீழ்பட்டாலே போதும் நம்ம நம்ம சமூகத்தை நமக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற தெய்வண்ட காரியங்களையும் நல்ல சிறப்பாக செய்ய முடியும் அதுதான் இந்த சாம்பலிருந்து சிங்காரம் சாம்பலிருந்து சிங்காரம் என் யார் தான் ஆக்க முடியும் நம்ம தான் ஆக்க முடியும் நம்ம தேவன் தான் செய்ய முடியும் நீங்க சொன்ன அந்த சாம்பலில் இருந்து சிங்காரம் வார்த்தை சொல்லும் பொழுது எங்க பள்ளியில ஒரு பதினைந்து குடும்பங்கள் வந்து இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஜென்ரேஷனா ஸ்கூலுக்கு வர ட்ரைப்ஸ் இருக்காங்க அவங்க ஏன்னா பூம்பு மாட்டுக்காரங்க பூம்பு மாட்டுக்காரனா மாடை வச்சுக்கிட்டே போயிட்டு தலையாட்டி காசு வாங்குவாங்க நீங்க பாத்திருக்கீங்களா தெரியல கேரளால அது மாதிரி இருக்காங்களா இல்லையா இங்க சென்னையில அது மாதிரி இருக்காங்க அவங்களுடைய பூர்வீகம் பாத்தீங்கன்னா இந்த ஆந்திராவில இருந்து அப்படியே புலம்பே இருந்து மரக்கான வழியா அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமா அவங்க வந்து ஒரே இடத்துல வாழ்றவங்க கிடையாது அப்படியே வாழ்ந்து வாழ்ந்து கடைசியா இந்த ஈஞ்சம்பாக்கம் எங்க பகுதியில் இருக்கிற வந்திருக்காங்க நாங்க அந்த லாக்டவுன் பீரியட்ல போயிட்டு பார்த்தா அந்த பசங்க ஸ்கூலுக்கு போறதுல எதுவுமே பண்றது இல்ல அப்ப அந்த சாம்பலில் இருக்கிற அந்த குழந்தைகளை சிங்காரமாக மாற்ற வேண்டும் என்று சொன்னால் அந்த பேரண்ட் கிட்ட பேசி அந்த குழந்தைய கொண்டு வந்து எங்க ஸ்கூல்ல சேர்த்தோம் இப்ப அந்த பசங்க முதல் தலைமுறையா அவங்கள ஸ்கூல்ல வச்சுக்கவே முடியாது ஸ்கூல்ல எகிரி குச்சி ஓடிடுவாங்க ஏன்னா அவங்க சுத்தி சுத்தியே பழக்கப்பட்டவங்க நிரந்தரமான வீடு இல்ல நிரந்தரமான தங்கும் இடம் இல்ல வானமே கூரை அவங்களுக்கு சும்மா அப்படியே தான் படுத்துப்பாங்க நீங்க இன்னைக்கும் வந்தீங்கன்னா அந்த அந்த மக்களை நீங்க பாக்கலாம் இல்ல நாங்க அங்கதான் ஒரு மினிஸ்டர் வச்சிருக்கு அதாவது ரொம்ப அவங்களுக்கு ஃபுட்டு முதலாவது <laughs> 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 அப்படிப்பட்டவெல்லாம் பார்த்தா நமக்கு பிடிக்காது இயேசு கிறிஸ்துவை அறியத்துக்கு முன்னாடி கிறிஸ்டினா இருந்தா கூட நமக்கு அப்படிப்பட்ட ஒரு இறக்க குணம் இல்லை ஆனா தேவனை அறிஞ்சு அவர் அபிஷேகத்தை பெற்று உள்ளப்போ நம்மட விஷன் வித்தியாசமா இருக்கு இல்லையா கஷ்டமா இருக்கு ஆனா அவங்கக்குள்ளே ஒரு ஆத்துமா இருக்கு இல்லையா நம்ம தேவனுடைய வல்லமே அவங்கக்குள்ள இருக்கு அது மட்டும் பார்த்துச்சுன்னா அப்படிப்பட்ட காரியங்கள் நம்ம செய்யலாம் சாம்பல் இருந்த சிங்காரம்னு சொல்லும் போது கர்த்தர் நமக்கு கொடுக்குற ஆசீர்வாதங்களை பயன்படுத்துவதை பத்தி பேசிட்டு இருக்கீங்க தொடக்கத்துல நிறைய பேர் தேவையில்லாம தேவையில்லாத யூஸ் பண்ணுவாங்க அங்க நான் சொல்றேன் யோசிப்பு வந்து குழியில இருந்து கிளம்பி வரும்போது குழியில தூக்கி போடுறாங்க அவன் வந்து பார்வோனுக்கு அடுத்த நிலையில ஆனர் கொண்டு போய் வைக்கிறாரு பார்வோன் சாப்பிடுறத தவிர வேற எதையும் விசாரிக்கலாம் அப்ப அந்த இடத்துல கொண்டு போய் வைக்கிறாங்கன்னா அவன் அவன் நினைச்சிருந்தா அந்த பார்வோனுடைய அத்தனை ஆசீர்வாதங்களையும் சுகித்து பார்வோனுக்கு இணையான ஒரு வாழ்க்கை இன்னும் சொல்ல போனா பார்வோனாகவே மாறுவதற்கான சாத்தியம்லாம் அங்க இருந்தது ஒருவேளை அந்த வஸ்திரத்தை வந்து அவன் உதறிவிட்டு ஓடாம இருந்திருந்தால் நிச்சயமாக பார்வோன் இடத்திலேயே அவன் போயிருக்க முடியும் ஆனால் தேவ திட்டத்தையும் தேவ நோக்கத்தையும் சரியாக புரிந்து கொண்ட அந்த யோசிப்பால தான் காத்திருக்கிறான் தன் சகோதரர்கள் வரும் வரைக்கும் அவன் அந்த இடத்துல செல்வத்தை சேமித்து வைத்து கடைசியா அவன் சொல்லுவான் நாற்பதாவது வசனத்துல கடைசி அதிகாரத்து நாற்பதாவது வசனத்துல உங்களை ஜீவ ரட்சணியம் பண்ணும்படியாக ஆண்டவர் உங்களை உயர்த்துவதற்காக ஆண்டவர் இந்த உயர் மற்ற உங்களுடைய சகோதரனை கைப்படுத்தி தூக்கும்படியாக ஆண்டவர் இந்த உயர்வை கொடுத்திருக்கிறார் உங்களுக்கு ஜாயிட்டி விலை இவ்வளவு பெரிய இடம் உங்களுக்கு கொடுத்திருக்கிறாங்க எத்தனையோ சகோதரர்கள் முகம் தெரியாத என்னை போன்ற
யோவானும் பேதுருவும் திருச்சபைக்கு போய்க்கிறாங்க தேவாலயத்துக்கு போகிறாங்க ஏன் தேவாலயத்துக்கு போகிறாங்கன்னா அப்போ தான் வந்து அவங்களுக்கு அவங்க காலடியில் வெள்ளியும் பொண்ணும் குவிக்க போயிட்டு இருக்கு வைக்கப்பட்டிருக்குது எல்லா சீசர்களும் அங்கே எல்லாத்தையும் விற்று கொண்டு வந்து காலடியில் வச்சுக்காங்க அவங்க காலடியில் வச்ச பொண்ணை பார்த்துருக்கல அங்கே இவ்வளோ சொத்து கிடக்குது இவ்வளோ இது கிடக்குது அங்கே கவனிக்கல அவருடைய பார்வையும் நோக்கம் எங்கே தான் தேவாலயத்துக்கு போகிறாங்க ஏன் தேவாலயத்துக்கு போகிறாங்கன்னா அங்கே தான் மக்கள் இருக்கிறாங்க அங்கே தான் மக்கள் இந்த புதிய சுவிசேஷத்தை அறிவிக்கணும் என்ன புதிய சுவிசேஷம் ஜீவாதிபதியை நீங்கள் கொலை செய்தீர்கள் அவர் உங்களுக்காக தான் உயிர் தெழுந்தார் அவர் இன்று பரிசுத்த ஆவியானவராக நம்மோடு இருக்கிறாருங்கிற இந்த சத்தியத்தை தேவாலயத்துக்கு <laughs> அவனை புறந்தலிட்டு நீங்கள் சோசிக்கு போவீங்க அது இல்லை தேவாலயம் என்பது உதவி செய்வதற்காக உங்களை தயார்படுத்திக் கொள்கிற இடம் நம்ம எல்லாம் சர்ச்சுக்கே போய் சர்ச்சிலேயே உட்காந்து ஆராய்ச்சி வீட்டுக்கு வந்து சண்டே ஆனால் மட்டன் பிரியாணி அர்த்தமான ஒரு பாயிண்ட் நீங்கள் அப்போ ஆலயத்திற்கு போவது என்பது உற்று நோக்குவதற்காக ஏசு கிறிஸ்து போயிட்டே இருக்கும்போது எல்லாரும் கத்திட்டு இருப்பாங்க தாவிதின் குமாரனை எனக்கு இறங்கணும் சொன்ன உடனே திரும்பி பார்க்குறாரு ஏன்னா அவர் யோசிப்பின் குமாரன் அப்ப யாரோ ஒருத்தன் தாவிதன் குமார் எவன் சொல்றான் அப்ப என்ன யாரும் அடையாளம் கண்டு கொண்டான் அப்ப கிறிஸ்துவை நீங்கள் அடையாளம் கண்டு கொண்டு வருவீங்களா நிச்சயமா உங்க கவனம் அவர் கவனம் உங்க மேல வரும் திரும்பி பார்க்கிறாரு அவர்கிட்ட போய் நான் உனக்கு என்ன செய்ய வேண்டும் என்று கேட்கிறார் அப்ப உற்று நோக்குதலும் நான் உனக்கு என்ன செய்ய வேண்டும் என்கிற கேள்வியும் ஒரு ஒவ்வொரு கிறிஸ்தவனுக்கும் நமக்கு இருந்ததுன்னா நீங்க சொல்ற மாதிரி இந்த இரண்டாம் வருகை இல்ல எல்லா வருகைக்கும் நம்ம தயாராயிடும் ஏசு கிறிஸ்துவன் வருகையின் போது அவர் என்ன கேட்பாரு நீங்க வந்து எனக்கு என்ன செஞ்சீங்க நாங்க உங்களுக்கு காணிக்க கொடுத்தோம் சர்ச்சைக்கு போனோம் அதை பண்ணோம் இதை பண்ணோம் அதெல்லாம் கிடையாது இல்லாத போய் நீங்கள் எனக்கு நான் வஸ்திரம் இல்லாத இருந்தேன் எனக்கு வஸ்திரம் கொடுத்தீங்க சாப்பாடு இல்லாமல் இருந்தேன் சாப்பாடு நாங்கள் அதை செய்யலையே இல்லாத ஒருவருக்கு எதை செய்தீர்களோ அது எனக்கே செய்தீர்கள் அதுதான் முதன்மை அப்படி அதாவது எப்படி நம்மளோட கண்ணு திறக்க அதாவது உள்ளான கண்களே அவர் அவருடைய வார்த்தையினால நம்மளை மறைஞ்சிருக்கின்ற காரியங்கள் நம்மளை செய் இது வரைக்கும் உணராத்த காரியங்களை உணர்த்திப்பிக்குது அது அது நம்ம ஆண் ஆண்டவர்னு சொல்லிட்டு ஒருத்தருக்கு போயிட்டு சாப்பாடு கொடுக்க முடியாது யாருக்கு நம்ம சொசைட்டியில் நம்ம இருக்கிற சரௌண்ட்ஸில் என்ன நம்ம கண்ணில் பார்க்குதோ நம்ம அது செஞ்சாதான் கர்த்தர கண்கள் நம்ம மேலே வீடும் அப்போ கர்த்தர கண்கள் நம்ம மேலே வீழ வேண்டுமெங்கில் இப்போ ஆதி திருசபையில் நடந்த போல இன்னைக்கு நிறைய பாச அதை பண்ணிட்டு இருக்காங்க எனக்கு தெரிஞ்சு நிறைய ஊழியக்காரர்கள் நிறைய கிறிஸ்தவர்கள் தன்னுடைய வாழ்வின் ஒரு நேற்று கூட ஒரு ஒரு பாட்டி மாங்கிட்டு எங்கள் ஸ்கூலுக்கு வந்தாங்க ஓகே முப்பத்தி ஒன்பதாயிரம் ரூபாய் கொண்டு வந்து கொடுக்குறாங்க என்னுடைய பென்ஷன் பணம்ன்ட்டு ஸோ அது மாதிரி நிறைய கிறிஸ்தவர்கள் அடுத்த தலைமுறை மாணவர்களுக்கு உதவி செய்வதற்கான நிறைய இப்ப நிறைய பேர் செய்யறாங்க இப்ப இந்த கொரோனா முடிஞ்சிட்டு இப்ப எல்லாருக்கும் கொஞ்சம் காரியங்கள் எல்லாம் புரிஞ்சிச்சு உணர்வு வந்துச்சு இப்போ கொஞ்சம் பேர் இன்னும் கொஞ்சம் பேருக்கு உணர்வு இல்லை அப்படியே தான் கொஞ்சம் பேர் இருக்கிறாங்க நிறைய பேருங்க ஆனால் உணர்றாங்க இப்போ உணர்ந்து இப்போ நிறைய நல்ல நல்ல காரியங்களும் செய்கிறாங்க இதுக்கு முன்னாடி ரெண்டு மூணு வருஷத்துக்கு முன்னாடி காம்படிஷன் ஆகிட்டு கூட ஊழியங்கள் செய்யணும் பார்க்கல நம்ம ஏன்னா கருத்துட்டு சித்தம் இல்லாத அப்போ அவர் தான் பாருங்கள் அதிகாமம் பன்னெண்டுல அவரை அழைக்கும் பழைய மூணு காரியங்கள் சொல்லுது தகப்பன் வீடு விடணும் என்னுடைய இனத்தார்களை விடணும் அப்புறம் தேசத்தை விடணும் சீக்கிரமா ஒரு ஒரு மனுஷனுக்கும் அது விட முடியாது இல்லையா விட முடியுமா சீக்கிரமா விட முடியாது காரணம் அவனோட அடிப்படை தேவைதான் அது ஆனா ஆண்டர் சொல்றாரு நீ அப்படி விட்டாதான் எனக்கு பாத்திரவான் ஆகும் அதான் அவன் அழைப்பே குறிக்குது அது நல்லா சொன்னீங்க அழைப்பு சொன்னா அது சாதாரணம் கிடையாது இனத்தாரையும் விட்டுன்னு சொன்னீங்க இல்லையா அந்த இடத்துல ஒரு ஒரு சின்ன இது நடக்குது லோத்து வந்து அவருடைய அண்ணன் மகன் ஆமா இனத்தாரை விடும் போது லோத்தை கூப்பிட்டு போறாரு ஏன்னா அவங்க அண்ணன் இறந்து போறாரு சரி அந்த குழந்தைய எப்படி விட்டுட்டு போறதுங்கிற நல்ல எண்ணத்தில் தான் கூப்பிட்டு போறாரு ஆனால் அடுத்த ரெண்டு மூணு அதிகாரங்கள்ல லோத்துடைய வேலைக்காரருக்கும் அப்புறகாமுடைய வேலைக்காரருக்கும் சண்டை வருது சண்டை வருது இப்போ அவன் பாருங்க ரொம்ப தெளிவா முடிவெடுப்பான் ஏன் சண்டை போறான்னு கேட்க மாட்டான் லோத்தை கூப்பிட்டு உன் வேலைக்காரருக்கும் என் வேலைக்கும் சண்டை வந்துருச்சு நீ உனக்கு என்ன வேணுமோ அதை எடுத்துட்டு போ அப்படின்னு அப்போ நீங்க எந்த இடத்துல ஆண்டோடைய வார்த்தையை தெளிவா கேட்கலையோ அங்க பிரச்சனை வருங்கிறதுக்கு அழகான உதாரணம் உன் வீட்டாரையும் இனத்தாரையும் விட்டுன்னு சொல்லும் போது அங்க அவருடைய இனம் தானே அந்த அவனையும் கூப்பிட்டு போறாரு அது அங்க காட் பிளான்ல இல்ல காட் பிளான் இல்ல அதுவும் இல்ல இது ஒரு ஆவிக்குரிய யாத்திரைக்கு அடையாளம் காரணம் ஆவிக்குரிய பயணத்துல நம்ம பயணமாயிட்டு
ஏழாவது <laughs> 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 ஒருத்தரு போவாரு அதுக்கப்புறம் இவரை எடுத்தது சாதாரண இதில் கிடையாது இந்த வார்த்தைக்குள்ள அதாவது வரிகளுக்குள்ள இருக்கிற ரகசியம் தான் பவுல் அடிகள் பவுல் அடிகளை காயிலும் இன்னும் அதிகமான சிறப்பட்ட வார்த்தையோட ரகசியம் யாருக்கு கொடுக்குது மனவாட்டிக்கு தான் கொடுக்குது இப்போ சகோதரங்களிடத்து எல்லா விஷயம் நம்ம சொல்ல முடியாது ஆனால் மனைவிக்குள்ள மன் உங்கள் மனைவிக்குட்ட எல்லாம் நீங்கள் ரகசியங்கள் சொல்லும் அதே மாதிரி உங்கள் மனைவிக்கு தான் உங்களை பற்றி நல்லா தெரியும் உங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கோ உங்கள் சகோதரங்கள் கூட எல்லாம் தெரியாது தெரியுமா இல்லை அதே போல தான் ஆதாம் ஆயிருந்த ஆ மனுஷ ஆதாம் அப்போ பின்னே உள்ள பின்னுள்ள பின்னுள்ள ஆதாம் ஆகிட்டு ஏசு கிறிஸ்து வந்தப்போ அப்போ ஆதாமிலிருந்து ஏவால் பிரிஞ்சு போன ஏவால் அவர் சில்வையின் ரத்தத்தினால் அதே விலாயல்பில் குத்துதுப்பார் அந்த சில் விலாயல்பின் குத்திட்டு தேவன் வந்துட்டு அந்த அந்த விலாயல்பின் அவரோட ரத்தம் தண்ணி எல்லாம் வரும்போ இந்த ரத்தம் வந்து பரிசுத்த ஆவிக்கு அடையாளமாக தன்னுடைய மனவாட்டிக்கு பாவம் மன்னிப்பு கொடுக்குது ஆனால் கடைசியில் தண்ணி வருமல்ல அந்த தண்ணி மனவாட்டிக்கு பரிசுத்த அபிஷேகத்தை கொடுக்குது அந்த மனவாட்டி வந்து அந்த மனவாளன் வந்து இயேசு கிறிஸ்து தண்ட சரீரமாக்கி மாற்றத்துக்கு அந்த சில்வ நிகழ்ச்சி அதுதான் அன்பிற்குரிய ஜாய் டிவி நேர்களே உங்கள் ஜாய் டிவி திங்கள் முதல் வெள்ளி வரையிலும் தினமும் மாலை ஐந்து மணி முதல் ஆறு மணி வரையிலும் சாம்பலில் இருந்து சிங்காரம் என நிகழ்ச்சி ஒளிபரப்பப்படுகின்றது காண தவறாதீர்கள் மற்றவர்களையும் காண சொல்லுங்கள் விவாதிக்கிறோம் <laughs> பேசுகிறோம் <laughs> அதை வந்து நம்ம அப்படியே புலகாக இந்த மாதிரி பரவச நிலை அடைந்து அப்படியே மறந்துடுறோம் ஆனா எல்லா இடங்களிலும் ஆண்டவர் மீண்டும் மீண்டும் வலியுறுத்துகிற செயல் என்னன்னா செயல் தான் செயல் தான் வேதாகமத்தில் உச்சரிக்கப்படுதுன்னா உணவு கொடுக்கும் போது கூட அந்த அஞ்சப்பம் ரெண்டுமே கொடுத்த அந்த பையனை கூட்டு வந்து அவன் சீசர் கிட்ட கேட்கிறாரு ஏதாவது வச்சிருக்கீங்களாப்பா நீங்க போது அவங்க எல்லாம் சிரிக்கிறாங்க இந்த வனாந்திர பிரதேசத்துல எங்க கிட்ட எதையா காசுன்றாரு ஏன்னா அவர்கள் கொடுக்கிற மனநிலை இருந்ததுன்னா ஆண்டவர் உங்களுக்கு கொடுப்பாரு உங்களுக்கு நீங்க கொடுத்தீங்கன்னா கொடுங்கள் அப்பொழுது உங்களுக்கு கொடுக்கப்படும் கொடுக்கப்படும் அப்புறம் இப்ப அது கொடுன்னு சொன்னா சாதாரணமா எல்லாருக்கும் கொடுக்க முடியாது அது வந்து அவங்கட மனசை பிரித்து இருக்கும் அது தாழ்மையில் இருக்கின்ற உங்களுக்கு என்ன சொல்ற அது தாழ்மையை குறிக்குது அதே மாதிரி அப்போ நான் கொடுத்துச்சுன்னா அதை ஆண்டவர் நீ கொடுக்குப்பாரா இல்லையா அந்த ஆண்டவர் சந்தேகப்படுவாங்க செலவுங்க அதனால தான் நிறைய எல்லாருக்கும் ஏன் கொடுக்க முடியாதுன்னு சொன்னால் இதுதான் காரணம் ஆண்டவர் மேலே விசுவாசம் இருக்காது அப்புறம் அவங்க மேலேயே அவங்களுக்கு விசுவாசம் இருக்காது எனக்கு நாளைக்கு என்ன ஆகுமோ 
ஓட முடியாத வருமோ எனக்கு இருக்கிறது கொடுத்துட்டு என்ன ஆகும் இதெல்லாம் தான் விஷயம் வேற ஒண்ணு இல்ல கிறிஸ்டியனிட்டில தேவன் தம்முடைய ஒரே பேரான விசுவாசிக்கிறவன் எவனோ அவன் கெட்டுக்கு போகாமல் நித்திய ஜீவனை அடையும்படிக்கு அவரை தந்தருளி ஆமா கிறிஸ்டியானிட்டினாலே கொடுக்குறது தான் கொடுக்குதா நீங்க நான் சொல்ற நீங்க பணம் மட்டும் தேவ இல்ல ஆமா இது இவ்வளவு பெரிய நேரத்தை கொடுக்குறீங்க உங்களுடைய நேரத்தை உங்கள் வாழ்க்கையை அப்ப நீங்க ஏதாவது மத்தவங்க உங்க அறிவை ஆண்டவர் உங்களுக்கு கொடுத்த கலையை ஆண்டவர் உங்களுக்கு கொடுத்த தாளந்துகளை மற்றவர்களுக்கு கொடுங்கள் அதுதான் கொடுங்கள் அப்பொழுது உங்களுக்கு கொடுக்கப்படும் அத கிறிஸ்தின்ஸ் அது கிறிஸ்டியானிட்டி சொன்னாலே அனோட்டி அபிஷேகம் அபிஷேகம் சொன்னா இப்ப தனி வந்துட்டு நம்மளால ஒன்னும் ஒரு பாத்திரத்தில் எத்தனை எத்தனை பெரிய பாத்திரத்தில் எடுத்தா பெரிய பாத்திரத்தில் எடுக்கும் சின்ன பாத்திரத்தில் எடுத்தா சென்னி பாத்திரம் எடுக்கும் அதே போல நம்ம வந்துட்டு ஆறுல ஓடுன தண்ணி நம்ம வந்துட்டு யாருக்குமே தடைஞ்சு வைக்க முடியாது அது ஒழுகிட்டு தான் இருக்கும் அதே போல் அந்த அனுவிட்டிங் எந்த அளவுக்கு நம்ம ஆண்டர்கிட்ட இருந்து வாங்கி அடுத்த அடுத்தவங்களுக்கு அடுத்தன்னு வச்சா தேவிட காரியங்களை செய்யறதுக்கு நம்ம கொடுக்குறாங்களோ அந்த அதுதான் அனுவிட்டிங்கு தான் கிறிஸ்டியானிட்டின் சொல்லும் கிறிஸ்டியானிட்டி நிறைய பேர் நிறைய ஹிந்து சொல்ல நினைப்போம் இது ஒரு மதம்னு நினைக்கும் ஆனால் இது மதம் கிடையாது இல்லையா தேவிட அபிஷேகத்தை தான் கிறிஸ்டியன்ஸ் கிறிஸ்டியானிட்டி அந்த அபிஷேக பெற்ற தேவன் அவங்கள அந்த அபிஷேகப்பட்ட தேவன் இயேசு கிறிஸ்தை விசுவசிக்கிறவங்களுக்கு தான் கிறிஸ்டின் பேர் வந்தது அது ஆதி சபையில் வந்தது அல்லாமலே இந்த அனுவிங் தான் நம்ம கொடுக்கப்படணும் அந்த அனு அபிஷேகம் சொன்னால் இது காரணம் அபிஷேகம் எல்லாத்தையும் முறியடிக்கும் அந்த முறியடிக்கிறது எப்படின்னு சொன்னால் முதலாவது தான் இயேசு கிறிஸ்து நம்ம விசுவசி அவர் நம்மளோட தேவனை நம்ம அறியும்போ அவர் நம்மளுடைய இதயத்தை கழுகுறாரு அவர் ரத்தத்தினால கழுகும்போ அப்புறம் அந்த கழுகப்பட்ட இதயத்தில் என்ன வேணும் கழுகப்பட்ட இதயத்தில் அபிஷேகம் வேணும் அப்போ அந்த அபிஷேகத்துக்கு நம்ம எங்கே போய் வாங்கும் சொல்லு கடைக்கு போய் கிடைக்குமா இல்லை அது தேவனிடத்தில் கேட்டாதான் வசனத்தில் தேடியதான் அவட பார்த்துட்டு இருந்தாதான் அவட காரியங்களை செய்யும் போது தான் நமக்கு அது இரட்டி இரட்டி இரட்டியாக வரும் அதுதான் ரொம்ப சிம்பிளான காரியம் இது சொன்னால் ரொம்ப சிம்பிளான காரியம்தான் ஆனால் அது நம்ம வந்து சிம்பிளாக எடுக்காமல அது அது எசப்பா சொன்னது உன்னோட பாரம் என் தலையில் வச்சு நான் சொக்கிறேன் அது ரொம்ப ஹார்டாக எடுக்கிறதுனால தான் சிலவங்களுக்கு அது சிலவங்க விலகி போகிறாங்க சிலவங்களுக்கு புரியல அதுதான் வேறு ஒன்றும் கிடையாது நீங்கள் எப்போ அவருடைய அழைப்பு உணர்ந்து கொண்ட இது தான் முக்கியமாக உங்களோடு கேட்கணும் என்னை பொறுத்தவரை துதி என்பது செயல் ஓர்ஷிப்னால் நம்ம சர்ச்சில் வந்து ஓர்ஷிப் பண்ணுறோம் இல்லைங்களா அது எந்த ஆதி திருச்சபையிலையும் ஓர்ஷிப்ங்கிற ஒரு விஷயம் கிடையாது ஆமாம் துதிங்கிறது செயல் அதாவது பத்து பேர் போ குணமாகிறாரு குஷரோகிகள் ஒன்பது பேர் போயிட்டான் ஒருத்தன் தான் வந்தான் ஆமாம் வந்தது ஒரு செயல் அதே மாதிரி அந்த இடத்துலையும் அந்த பேதுருவும் யோவானும் அவங்க வலது கையை பிடித்து தூக்கி நிறுத்தின உடனே அவன் குதித்து நடந்து எங்க போறான் தேவாலயத்துக்கு ஏன் தேவாலயத்துக்கு போனோம் அவன் ஆக்சுவலா யார்கிட்ட போய் காட்டினான் அவங்க வீட்டில் போய் யார் அவனை முடவன்னு சொன்னாங்களோ யார் அவன் வந்து நடக்க முடியாதவன் இழிவுபடுத்தினாங்களோ யார் அவனை வந்து பிச்சை எடுத்தவன்னு வந்து அவனை அடையாளம் காட்டினாங்களோ அவங்ககிட்ட தான் கொண்டு போய் நிறுத்தணும் அவங்கள ஆனால் அவன் அவன் அங்கே போகாமல் அவன் தேவாலயத்துக்குள்ள ஓடுறான் அப்படின்னா அங்கே அவனுக்கு அவனுக்கு தேவாலயத்தை பற்றி எந்த பிரிச் பண்ணவே இல்லை வழக்கமாக ஏன் பிச்சைக்காரர்கள் தேவாலயத்துக்கு வாசலில் நிற்கிறாங்க அப்படின்னா யூதர்கள் முடவர்களையோ மற்றவர்களையோ யாரையும் தேவாலயத்திற்குள்ள அனுமதிக்க மாட்டாங்க அப்போ அனுமதிக்கப்படாத புறக்கணிக்கப்பட்ட மக்களை அவர்களை புறக்கணிக்க மாட்டவர்களை தூக்கி எடுத்து தேவாலயத்திற்குள் கொண்டு போவதுதான் கிறிஸ்தவர்களுடைய முக்கியமான வேலை ஆனால் சந்தோஷம் அவன் சந்தோஷத்தை யார் அவனை புறக்கணிச்சோ அவங்ககிட்ட காமிக்கிறாங்க அப்போ நம்ம புரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு கிறிஸ்தவர்கள் ஆகிய நாம் நமக்கு ஆண்டவர் கொடுக்கிற செல்வங்களும் அப்போ அவங்ககிட்ட போய் பார்த்து ஒரு பிச்சைக்காரங்கிட்ட பார்த்து என்ன கேட்பாங்க வெள்ளியும் பொண்ணும் என்னிடத்தில் இல்லைன்னு சொல்லுவார் அவர் ஏன் அப்படி சொல்கிறாரு பிச்சைக்காரங்கிட்ட பார்த்து அதை சொல்லுவாங்களா ஒரு வாசலிலே பிச்சை எடுக்கிறவங்ககிட்ட போயிட்டு அவங்க வீட்டுக்கு யாரோ பிச்சைக்காரன் வராங்க அவங்ககிட்ட போயிட்டு என்கிட்ட என்கிட்ட கோல்டுலாம் இல்லை சில்வர்லாம் இல்லைன்னு சொல்லுவீங்களா ஒன்று இருந்தால் ஒரு பத்து ரூபா கொடுப்பீங்க நூறுரூவா கொடுப்பீங்க அவ்வளோதான் செய்யும் ஆனால் நீங்கள் வெள்ளியும் பொண்ணும் என்னத்தில் இல்லைன்னு ஏன் சொல்கிறாங்க அப்படின்னா அவங்க ஏற்கனவே வெள்ளியும் பொண்ணும் இடத்தில் இருக்கிறது அந்த வெள்ளியும் பொண்ணும் என்னுடையதல்ல மாறாக அந்த சீசர்கள் எல்லாம் கொண்டு வந்து என்னுடைய காலடியில் குவித்து வைத்திருக்கிறார்கள் அதை கொண்டு போய் என் என்னுடைய இந்த சீஷத்துவத்துக்குள்ள இருக்கிற விதவைகளுக்கும் மற்றவர்களுக்கும் போஷிப்பதற்காக என் காலடியில் வைத்திருப்பது வைக்கப்பட்டிருக்கிறது நான் அதைய சொந்த செலவினங்களுக்காக செலவு பண்ண முடியாதுங்கிறதை வெளிப்படுத்துவதற்காக தான் அந்த இடத்துல அந்த
இங்கே அவர்கள் எந்த அந்த ஒன்னஸ் ஆக்சுவலாக அந்திரேயாவுடைய சகோதரன் பேதர் யோவான் வந்து ஏசு கிறிஸ்துடைய ரத்த சம்பந்தமான உறவு அந்த ரெண்டு பேரும் ஐக்கியமாக இருக்கிற மனிதர்கள் ரெண்டு பேரும் ஒரே மாதிரி அவனை நோக்கி பார்த்து எங்களை உற்றுப்பார்னு சொல்கிறாங்க அந்த ஒன்னஸ் அந்த சீஷர்களுக்குள்ள இருந்த அந்யோன்யம் இன்றைக்கு திருச்சபைகளில் இல்லாத அந்யோன்யம் அங்கே ஆதி திருச்சபையில் இருந்ததுனால தான் ஆதி திருச்சபை பெருகினது இன்றைக்கு திருச்சபை பெரியவில்லை திருச்சபை பெருகவில்லை மாறாக பிளந்து ரெண்டு ரெண்டா போகுது ஒரு பெரிய சர்ச் டினாமினேஷன் இருக்குன்னா அது ரெண்டா உடஞ்சி ரெண்டு இன்னொரு திருச்சபையா மாறும் அது இனி ஒரு இடத்து இனியும் தேவனே அறியாத ஒரு இடத்து சபா வேண்டும் அதுவும் சில சமயம் நமக்கு தேவனை அனுமதி சித்தம்னு சொல்ல முடியாது ஆனாலும் அதுக்காக நம்ம பிரிய பிரிஞ்சு ஒரு மன கஷ்டம் பிரிஞ்சு சில சில நேரங்கள்ல பிரிவு அனுமதிக்கிறார் ஆண்டு தீமத்தையோ அதுக்கப்புறம் வந்து இவங்க எல்லாம் பிரிப்பு எல்லாம் பிரிஞ்சு போகிறதுக்கான நோக்கம் இருக்குது ஆனா இங்க அந்த ஒன்னஸ் எப்பேற்பட்ட முதல் பிரசங்கத்துல மூவாயிரம் பேரு அடுத்த பிரசங்கத்துல ஐயாயிரம் பேர் வந்து ஆதி திருச்சபை பெருகி கொண்டிருப்பதற்கான காரணம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா அவர்களுக்குள் இருந்த அந்யோன்யம் இப்போ அந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா அற்புதம் நடக்க போகுது பேதுரு என்ன பண்றாருனா அப்பதான் அவர் கையை பிடிச்சி வெள்ளியும் பொண்ணும் எங்களிடத்துல இல்லை எனக்கு என்கிட்ட இருக்கிறத நான் அவங்ககிட்ட கொடுக்குறேன் ஏழு நடந்து சொன்னது யார் சொன்னாருன்னா பேதுரு சொல்றாரு அங்க யோவான் எங்களை நோக்கி உற்றுப்பார்னு சொன்ன யோவான் அங்க அமைதி காக்குறாரு அப்ப அப்போ இப்போ இது எனக்கு பேர் வேணும் நான் சிறந்தவன் நான் பெரியவன் அப்படிங்கிற அந்த பேரை வந்து அங்க வந்து விட்டு கொடுத்துட்டு என்னை விட வயதில் மூத்தவர் அவர் பேர் விளங்கட்டும் அப்படிங்கிற அந்த விட்டு கொடுத்தல் என்பது திருச்சபைகளிலும் இருக்க வேண்டும் குடும்பங்களிலும் இருக்க வேண்டும் பெரும்பான்மையான குடும்பங்களில் யார் தலைவன் பெரும்பான்மையான டினாமினேஷன்ஸில் யார் தலைவன் நீ தலைவனா நான் தலைவனா குடும்பங்களில் நீ பெரியவனா நான் பெரியவனா நாடுகளில் கூட இந்த நாடு பெருசா எந்த நாடு பெருசா அது பாகிஸ்தான் பெருசா சீனா பெருசா அமெரிக்கா பெருசா இப்படி எல்லா போர்களுக்கும் பிரிவினைகளுக்கும் அடிப்படை காரணம் அந்த அந்யோன்யம் ஆண்டவர் சொன்ன விஷயமே அந்யோன்யம் தான் அந்யோன்யம் எங்கே வரும்னா அன்பு இருக்கிற இடத்துல அந்யோன்யம் வந்துடும் வைராக்கியம் பவுலுடையார இருந்த போல கோபம் மூர்க்கம் சண்டா பிரிவனை இதெல்லாம் வந்துட்டு ஆவிக்குரிய பலங்கள் கிடையாது இல்லையா இதெல்லாம் மாம்சத்தின் உணர்வுகள் இதெல்லாமே அது வெளிப்படுத்தின இடம் சபை கிடையாது இதெல்லாம் அடக்கத்துக்கு தான் நமக்கு வந்து இந்த இயேசு கிறிஸ்துனுடைய அன்பை நமக்கு அவரை வெளிப்படுத்தி கொடுத்தது அப்போ அது ஃபாலோ பண்ணியே தானே ஃபாலோ பண்ணுனவங்களுக்கு தானே கிடைக்கும் ஆனாலும் இந்த உலகத்தில் நம்ம வந்து நூற்றுக்கு நூறு இயேசு கிறிஸ்து மட்டும்தான் வேறு யாரும் கிடையாது எல்லாருலேயும் குறுகள் இருக்கும் ஆனால் அந்த குறுகளும் நிறைய அப்படி வயசாகுந்த வரைக்கும் அப்படியே வச்சுட்டு இருக்காமல நம்மளால முடிஞ்சதுன்னு சொல்ல முடியாது தேவனால முடியாத காரியம் எதுவுமே இல்லை அதனால அவருக்கும் ஒப்பு கொடுத்துட்டு வாழ்வது தான் கிறிஸ்து வாழ்க்கை அன்பிற்குரிய ஜாய் டிவி நேர்களே உங்கள் ஜாய் டிவி திங்கள் முதல் வெள்ளி வரையிலும் தினமும் மாலை ஐந்து மணி முதல் ஆறு மணி வரையிலும் சாம்பலில் இருந்து சிங்காரம் என்ற நிகழ்ச்சி ஒளிபரப்பப்படுகின்றது காண தவறாதீர்கள் மற்றவர்களையும் காண சொல்லுங்கள் நிலையாமைக்கும் பூவுக்கும் மனித வாழ்க்கை வந்து ஒப்பாய் இருக்கிறது அப்படி அதே திருக்குறள் பார்த்தீங்கன்னா நெருணல் உளனொருவன் இன்றில்லை எனும் பெருமை உடைத்தி உலகுன்னு சொல்லுது அப்போ எல்லாருமே இப்போ ஒன்று உதாரணத்துக்கு நீங்கள் உங்கள் வயசு என்னன்னு கேட்குறதுக்கு ஆங்கிலத்தில் எவ்வளோ சொல்லணும் கேட்குறோம் நம்ம ஹவு ஓல்டு இங்கே எவ்வளோ பழசு ஒவ்வொரு நாளும் நாம் பழகாகி கொண்டே இருக்கிறோம் ஒவ்வொரு நாளும் பழதாக கொண்டிருக்கிறோம் ஆனால் கிறிஸ்துக்குள் நாம் புது சிருஷ்டியாக இருக்கும் புது சிருஷ்டி அப்போ ஒவ்வொரு நாளும் பிற பிறக்கிறோம்னு பொருள் அதுக்கு அப்போ பெ ஒரு மனிதனுக்கு பிறப்பும் இறப்பும் கிறிஸ்தவர்கள் இபேசியரை சொல்லும்போது நான் உங்களுக்கு ஒரு ரகசியத்தை அறிவிக்கிறேன் எல்லோரும் 
நிச்சயமா உயிர்த்தெழு நமக்கு மரணம் அடைவதில்லை நாம் அனைவரும் நித்திரை நித்திரை அடைவதில்லை இறப்பு என்பது கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொண்ட ஒவ்வொரு மனிதனுக்கும் நித்திரை என்பது கிடையாது மாறாக ஒவ்வொரு நாளும் நாம் புதிதாக பிறந்து கொண்டே இருக்கிறோம் புதிதாக பிறக்கிற அனுபவம் எப்படி நமக்கு கிடைக்கும் அப்படின்னா அன்றைய நாள் இறைவனை எனக்கு கொடுத்திருக்கிறார் இயேசு கிறிஸ்து எனக்கு கொடுத்திருக்கிறார் இந்த நாளை நான் எவ்வளவு சிறப்பாக வாழ்வேன்னு நினைச்சு நீங்க வாழ ஆரம்பிச்சீங்கன்னா பிரசன்ட்ல வாழ்வேன் எல்லாருமே எப்படி வாழ்றோம்னா ஒண்ணு பாஸ்ட் டென்ஸ்ல வாழ்றோம் இல்லைனா ஃபியூச்சர் டென்ஸ்ல வாழ்றோம் ஐயோ எதிர்காலம் எப்படி இருக்குமோ என் குழந்தைக்கு நான் எப்படி கல்யாணம் பண்ணுவனோ இல்லை என் பிள்ளைங்களை எப்படி படிக்க வைப்பேனோ இல்லை நாலாவது ஆள வருமோ அஞ்சாவது ஆள வருமோ இப்படி எதிர்காலத்தை குறித்த பயம் பெரும்பான்மையான முறை நடந்து போன நிகழ்வுகளை இன்னும் மனதில் சுமந்துக்கிட்டே இருப்பாங்க ஐயோ அப்படி நடந்து போச்சே நான் அப்படி இருந்தா அப்படி இருந்திருப்பேன் இப்படி இருந்தா இப்படி இருந்திருப்பேன் இப்படி கிழவி கதைகளை பேசிட்டு இருக்க கிழவி கதை சொன்னா சில வயசானவங்களுக்கு பழைய காரம் எல்லாம் ஞாபகம் வரும் அப்போ அதெல்லாம் பேசிட்டு இருக்கு இப்ப அதனுள்ள நமக்கு சமயம் இல்ல அதான் பவுல் சொல்றேன் அதுக்கெல்லாம் சமயம் கிடையாது தினந்தோறும் புதுதாக நல்ல போயிட்டு அதுங்க பேசிருக்கு அப்போ ஒவ்வொரு நாளும் நம்ம புதிதாக புதிதாக வேணா கிறிஸ்துவுக்குள் புது புது பழையவெல்லாம் உணர்ந்து போயினா நேற்று முடிஞ்சு நேற்றோட முடிஞ்சது இப்போ கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி நம்ம பேசிட்டு இருந்தோம் அது அது முடிஞ்சிச்சு அந்த தினம் அந்த நிமிடத்தை நம்ம திருப்பி கூப்பிட்டாலும் கிடைக்காது அவ்வளோதான் அது முடிஞ்சது தான் அப்போ இந்த பிரசன்ட்ல என்ன பண்ண முடியும் அப்போ இந்த பிரசன்ட்ல நீங்க சிறப்பாக வாழ்றதுக்கு என்ன பண்ணலாம் ஆகாயத்து பறவைகளை கவனித்து பாருங்கள் அவை விதைக்கிறது மூலி அறுக்கிறது மூலி பரம பிதா அவைகளுக்கு பிழைப்பூட்டுகிறார் அப்போ நம்ம தான் நினச்சிக்கிட்டோம் ஐயோ எனக்கு சாப்பாடு கிடைக்குமோ அது கிடைக்குமோ இது இப்படி கவலைப்பட்டே வாழ்ந்து மடிக்கிற ஒரு சமூகமாக இந்த சமூகம் மாறி இருக்கிறது ஆனால் கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொண்டவர்கள் கிறிஸ்துவம் புரிந்து கொண்டவர்களுக்கு அந்த கவலை தேவையே இல்லை என் குழந்தைக்கு நல்ல மாப்பிள்ள கிடைப்பானோ இல்லை வந்து நீங்கள் இன்னைக்கு போய் கோர்ட்டில் போய் பார்த்தீங்கன்னா பெரும்பான்மையாக கிறிஸ்தவர்கள் தான் வந்து கோர்ட்டில் வந்து விவாகரத்துக்கு போய் நின்றுட்டு இருக்கிறாங்க மருத்துவமனையில யார் போய் பெருசானிக்கிறானா கிறிஸ்தவர்கள் மருத்துவமனையில போய் இருந்துட்டு இருக்கிறாங்க எதுக்கு மருத்துவமனைக்கு போறீங்க நீங்க அவாதை உன் கூடாரத்தை அணுவாதுன்னு இது மட்டும் ஓட்டிக்கிறோம் நம்ம எங்க நல்ல பெருசா அழகா டிசைன் பண்ணி ஓட்டிக்கிறோம் அப்ப நம்ம நீங்க டாக்டரா இருந்தா உங்களுக்கு எதுவும் வியாதி இது வரைக்கும் வரலையா வராது வியாதிங்கிற ஒண்ணு கிடையவே கிடையாது வியாதி உன் சமூகத்துல இருந்து விலக்கு வராண்டவர் அப்ப எது வியாதின்னு சொல்றீங்க அதெல்லாம் இண்டிகேஷன்ஸ் உங்களுக்கு காய்ச்சல் வருதுன்னா அது காய்ச்சல் வியாதியாது அது ஒரு இண்டிகேஷன் உடம்பு சரியில்லை உங்க உடம்புல டீடாக்ஸி பண்ண வேண்டி இருக்கு உடல் தன்னுடைய வெப்பநிலையை உயர்த்தி உடலில் இருக்கிற தேவையற்ற கழிவுகளை வெளியேற்றுவதற்காக உடல் ஏற்படுத்திக் கொள்கிற முயற்சி தான் காய்ச்சல் அது கட்டு தான் அப்ப நீங்க இப்ப நீங்க நல்லா பாருங்க ஜலதோஷம் வருது நீங்க என்னதான் மாத்திர போடுங்க ஒரு நாள் கண்டிப்பா ஒரு நாளுக்கு எவ்வளவு ஆக்சிடன்ட் நடக்குது அது அதெல்லாம் என்ன அது அதுக்கு வந்து ட்ரீட்மெண்ட் நடக்கிறதுக்கு <laughs> 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 வியாதினாட் <laughs> 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 வரும்போது <laughs> 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 அடிப்படை காரணம் என்னன்னா நீங்க ஆசைக்கு தான் சாப்பிட்றீங்க பசிக்கு யாராவது யாருக்காவது பசி உங்களுக்கு பசி எடுத்திருக்கா பசிக்குதான் உங்களுக்கு காலையில் எழுந்திரிச்ச உடனே பசி சாப்பிட்ருக்கீங்களா நீங்க பசிங்கிற உணர்வே ஆண்டவர் நமக்கு வச்ச ஒரு அற்புதமான ஒரு இண்டிகேஷன் இந்த உடலுக்குன்னு ஒரு மொழி வச்சிருக்கிறாரு ஒவ்வொரு உறுப்புகளுக்கும் ஒரு ஆன்மா இருக்கு உங்க நீங்க சொல்லியா உங்க ஹார்ட் இயங்குது 
அதனால தான் தாவிது சொல்றான் நான் பிரமிக்கத்தக்க விதமாய் படைக்கப்பட்டிருக்கிறேன் என்றான் நீங்க அந்த மூச்சை இழுக்குறீங்க உள்ள போகுது மூச்சு அந்த ஆக்சிஜனை தனியா எடுத்துக்கிட்டு கார்பன் டை ஆக்சைடு வெளியே விடுது நீங்க அந்த அந்த அதுக்கு மட்டும் தனியா கருவி வச்சீங்கன்னா ஒரு நாளைக்கு பாத்தீங்கன்னா எத்தனை ஆயிரம் கேட்கறாங்க ஹாஸ்பிட்டல்ல ஒவ்வொரு உறுப்புகளும் டயாலிசிஸ் பண்றதுக்கு ஒரு நாளைக்கு எவ்வளவு வாங்குறாங்க உங்க தினந்தோறும் உங்கள் ரத்தத்தை உங்களுடைய கிட்னி தூய்மை பண்ணி கொண்டே இருக்குது நீங்க எதையாவது குடிச்சுட்டு தேவையில்லாத பானங்கள் எல்லாத்தையும் குடிச்சுட்டு உங்க கிட்னி ஃபெயிலியர் ஆகிறதுக்கு யார் காரணம் நீங்க எப்ப சாப்பிடுறீங்க எப்படி சாப்பிடுறீங்க பசி சாப்பிட்றீங்களா இல்ல பசி இல்லாம சாப்பிடுறீங்களா பசி தாகம் தாகம் தண்ணி எப்ப குடிக்கிறீங்க நீங்க தாகம் எடுக்கும்போது தண்ணி குடிக்கிறீங்களா இல்ல என்ன தண்ணி குடிக்கிறீங்க நீங்க குடிக்கிற தண்ணி உண்மையான தண்ணி தானா நீங்க அதெல்லாம் நம்ம ஆய்வு பண்றது இல்லை ஆய்வு பண்ணாம ஆண்டவர் எனக்கு வியாதி நீக்கணும்னா எப்படி இன்னைக்கு பெரும்பான்மையான பெண்களுக்கு முட்டி வலி இருக்கு எல்லாருக்குமே முட்டி வலி தண்ணி காரணம் உணவு பொருட்கள் மருந்து கொட்டுறமே உணவு ஒரு 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 நெல் வருதுன்னா அன்றைக்கு முன்னாடி இலை தழை குப்பைகள் எல்லாம் போட்டு நம்ம வந்து விளைய வச்சோம் ஆனா இன்னைக்கு வந்து ஃபுல்லா மருந்தா கொட்டி விளைய வைக்கிறோம் ஓய்வு எங்க ரெஸ்ட் எடுக்கிறோமோ நீங்க அடிச்சு பிடிச்சி ஓடி வந்து ஏதாவது நம்ம பண்ண நினைக்கிறோம் அமைதியாக இருக்க விரும்பலையே நம்ம எல்லாத்துக்கும் எதையாவது ஒண்ணு பெருசா சாதிக்கணுங்கிற உணர்வை சாதிக்கவே தேவையில்லை இயல்பாக ஆண்டவர் உங்களுக்கு கொடுத்து இருக்கிற வாழ்க்கையை நிம்மதியாக இருக்கிற இடங்களிலே வாழ்ந்தால் போதும் நீங்க அதை சம்பாதிக்கணும் இதை சம்பாதிக்கணும் அதை பண்ணணும் இதை பண்ணணும் ஓடி என்னத்தை பெருசா சம்பாதிச்சிங்க சரி அப்படியே இருந்தாலும் எத்தனை பிரியாணி உங்களால சாப்பிட முடியும் ஒரு பிரியாணி ரெண்டு பிரியாணி அவ்வளவுதான் ஒரு வேலைக்கான உணவு அவ்வளவுதான் ஒரு நீங்க சொன்ன மாதிரி தொடங்கும் போது சொன்னீங்க ட்ரெஸ் ரெண்டு ட்ரெஸ் போதும் மூணு ட்ரெஸ் போதும் எத்தனை எத்தனை ட்ரெஸ் வாங்கி குவிக்கிறீங்க அதெல்லாம் நம்முடைய பேராசையை தூண்டி விடுவதற்கான வழி பேராசைப்படுங்கள் எதுக்கு பேராசைப்படணும் ஆண்டவர் உங்களுக்கு கொடுக்குற அத்தனை ஆசிர்வாதங்களையும் அனுபவிக்கத்தக்கான ஆரோக்கியத்திற்கு நீங்கள் பேராசைப்படுங்கள் ஆரோக்கியமா வாழ்றது தான் ஒரு மனிதனுடைய மிக முக்கிய நோக்கம் எத்தனை கோடி சொத்து வச்சிருந்தாலும் உங்களால் நிம்மதியா தூங்க முடியலன்னா அப்புறம் என்ன ஆரோக்கியம் குறிப்பா தூக்கம் இன்றைக்கு நிறைய பேருக்கு அடிப்படை வியாதி வருதுன்னா தூக்கம் ஒரு ஜபம் பண்ண வேண்டும் ஒரு என்ன சொல்கிறேன் அது ரொம்ப டேஸ்ட் ஆகி மாதிரி இப்போ ஆட்டோமேட்டிக்கு அந்த என்ன தெரிஞ்சு காலையில் எழுந்துட்டு மூணு மணிக்கு நாலு மணிக்கு எழுந்ததோட பன்னெண்டு மணிக்கு பண்ண பன்னெண்டு விட்டு பன்னெண்டு மணி ஒரு மணிக்கு ப பண்ணிவிட்டு ஒன்னடியாக தூங்கலாம்னு இப்போ ஸ்டார்டிங்கில் அதுதான் நினச்சேன் இப்போ அதே இப்போ ஒரு ஹேபிட்டே மாறும் நான் என்ன சொல்லுவேன் நான் இன்னும் ஒரு படி கடந்த ஜபம் என்பது நீங்கள் இயல்பாக வாழ்கிறது தான் நீங்க தினந்தோறும் நீங்க இப்ப நீங்க நினைக்கிறீங்க இல்லையா அதுவே ஒரு பிரேயர் தான் இப்ப நீங்க இப்ப நம்ம பேசிட்டு இருக்க இது என்ன இதுவும் ஒரு ஜபம் தான் அது எல்லாமே பிரேயர் தான் ஆனா நீங்க 12 மணிக்கு எப்ப ஜெபிக்கணும் நீங்க ஆவியில சோர்ந்து போய் பலவீனப்பட்டு வாழ்க்கையில சோர்ந்து போய் இருக்கும்போது அப்ப நீங்க இரவுல ஜபம் பண்ணுங்க ஒரு நாள் ரெண்டு நாள் பிரச்சனை இல்ல நான் தினமும் இரவு 12 மணிக்கு ஜபம் பண்ண போறேன்னு சொன்னீங்களா உங்க ஆரோக்கியம் நிச்சயமாக கேடும் நிச்சயமா அதுதான் நான் சொல்ல வந்தேன் நிறைய பாசஸ் உபவாசங்கற பொருளில நம்ம உடம்ப கெடுத்துக்கறோம் உபவாசம் என்றால் உபவாசம்னா இறைவனோடு வசிப்பது உபவாசம்னா அப்ப இறைவனோடு வசிப்பதற்கு உன்னுடைய உடலை வந்து நம்ம தகுதிப்படுத்தணும்னா அதை வந்து உடலுடைய உணர்வுகளை பசிங்கிற உணர்வை எல்லாத்தையும் புறந்தளிட்டு நான் எல்லாத்தையும் புறக்கணிச்சுட்டு வாழ்றதுதான் இறைவனோட வாழ்ற வாழ்க்கை அப்ப அந்த மாதிரி ஒரு வாழ்ற வாழ்க்கை தான் வாழணும் அதனால முதல்ல நான் என்ன சொல்வேன்னா உங்கள் ஆரோக்கியம் ரொம்ப முக்கியம் அந்த ஆரோக்கியம் என்பது ஏற்கனவே ஆண்டவர் இந்த உலகத்துல உங்களுடைய சரீரத்துல வச்சுட்டார் ஆமா கரெக்ட் எல்லாமே வச்சுதானே அவர் படைச்சார் அவரை சாயல படைச்சதுனால நம்ம கவனக்குறவும் நம்மள மதிகீனும் நம்மள இஷ்டத்துன்னு இப்போ நீங்க என்ன சொல்லுவீங்க ஆண்டவர் ஏன் தான் இந்த நோய் எனக்கு கொடுத்தாருன்னு தெரில யார் யாரும் நல்லா இருக்கிறான் எனக்கு மட்டும் வந்து தைராய்டு வந்துச்சு இல்லை எனக்கு மட்டும் கிட்னி ஃபெயிலியர் வந்துச்சு அப்போ ஆண்டவர் கிட்னி ஃபெயிலியர் உங்களுக்கு கொடுக்கல ஆண்டவர் உங்களுக்கு தைராய்டை கொடுக்கல ஆண்டவர் உங்களுக்கு மன ரீதியான டெப்ரெஷனை கொடுக்கல நீங்க எல்லாத்தையும் வலுக்கட்டாயமாக இழுத்து போட்டுக்கொண்டு அப்புறம் ஆண்டவர் போய் குறை சொல்றீங்க நீங்க பிரசன்ட்ல வாழுங்க ஆண்டவர் கொடுத்த ஆசீர்வாதங்களை ஏற்றுக்கொள்ளுங்க அப்ப ஆண்டவர் உங்களுக்கு வைத்திருக்கிற செயல் திட்டங்களை யோசித்து பாருங்க கொர்னலையோ தான பெரிய பெரிய கொடிசம் தான தர்மங்கள் பண்ணுறது வரையா கொர்னலையோ பேர் இடம் பெற்றிருக்குது அப்ப உங்களுக்கு கொடுத்திருக்கிற ஆசீர்வாதங்களை பகிர்ந்து கொள்ளுங்க உங்களுக்கு கொடுத்திருக்கிற அறிவை பகிர்ந்து கொள்ளுங்க இன்னைக்கு கூட நான் நான் எங்க வந்திருக்கேன் எனக்கு ஆண்டவர் வெளிப்படுத்திய விஷயங்களை உங்களோட ஷேர் பண்ணுவதன் வழியாக இப்ப
எங்களோடு நீங்கள் தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய எங்களது முகவரி சாம்பலில் இருந்து சிங்காரம் ஜாய் டிவி சென்னை தபால் பெட்டி எண் ஒன்று பெரிய கோவலம்பாக்கம் சென்னை ஆறு பூஜ்ஜியம் பூஜ்ஜியம் ஒன்று இரண்டு ஒன்பது செல்போன் ஏழு மூன்று ஒன்பது ஏழு இரண்டு 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 எட்டு எட்டு ஒன்று மற்றும் ஏழு மூன்று ஒன்பது ஏழு இரண்டு 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 எட்டு எட்டு இரண்டு